என்னை மறவா இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவா இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் வல்ல ஜீவ வாக்கு தத்தங்கள் வரைந்தன தங்கள் வரைந்தனக்காயிந்ததாலே சோத்திரம் ஆபத்திலே அரும் துணையே பாதைக்கு நல்ல தீபமிதே என்னை மறவா ஈசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் பயப்படாதே வலக்கரத்தாலே பாதுகாப்பேன் என்றதாலே சோத்திரம் பயப்படாதே வலக்கரத்தாலே பாதுகாப்பேன் என்றதாலே சோத்திரம் ஏழை என்னை நின் கையில் நின்று பறிக்க இயலாதே வரும் என்னை என்னை மறவா ஏசுநாதா உன் தயவால் என்னை நடத்தும் தாய் தன் சேயை மறந்து விட்டாலும் மறவேன் உன்னை என்றதாலே சோத்திரம் தாய் தன் சேயை மறந்து விட்டாலும் மரவின் உன்னை என்றதாலே சோத்திரம் வரைந்தீரென்றும் உன் உள்ளம் கையில் உன்னதா எந்தன் புகலிடமே என்னை மறவா ஏசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மூற்றும் ஓப்புவித்தேனே ஏற்று என்றும் நடத்துவீரே சோத்திரம் என்னை மூற்றும் ஓப்புவித்தேனே ஏற்று என்றும் நடத்துவீரே சோத்திரம் எப்படியாய் உன் வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுமே என்னை மறவா ஈசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவா ஈசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் திருமணவர்களே அன்பராக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் இனிய வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் மாதத்தில் முதல் நாளில் கத்தருடைய வார்த்தையை உங்கள் மத்திலே இந்த யூடியூப் வழியாக கொண்டுருபடியாக கத்தர் கொடுத்த கிருமைக்காக கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் எல்லா சூழ்நிலைகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மாறினது போல் காணப்பட்டாலும் கத்தருடைய வார்த்தைகள் ஒரு நாடு மாறாதவைகள் அவைகள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கத்தருடைய வார்த்தை நம்மை வழிநடத்த வல்லதாக இருக்கிறது ஆகவே தேவன் தருகிற பலத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் எந்த காரியத்தை குறித்தும் நாம் ஒரு நாளும் சோர்ந்து போகாமல் தேவனுடைய முகத்தை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் தம்முடைய வசனத்தின் பலத்தினாலே நம்மை நிரப்பி நம்மை வழிநடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் கற்றுடைய வார்த்தையை குடும்பமாக நாம் இன்னைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் நாம் எடுத்து வாசிக்கலாம் ஆதியாகவும் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் ஆபிரகாம் அந்த இடத்திற்கு எகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டான் அதனாலே கத்தருடைய பருவதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள் வரைக்கும் சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவருக்கு ஆபரகம் என்ற இடத்திலே அவன் பெயர் வைக்கிறார் நம்முடைய தேவனுக்கு அநேக நாமங்கள் உண்டு எகோவா நிசி எகோவா ஷாலோம் எகோவா ஷம்மா இன்னும் அநேக பெயர்கள் ஆண்டவருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேதத்திலிருந்து இந்த இடத்திலே ஆபிரகாம் எகோவா ஈரே என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் 
இந்த யகோபா ஈரை என்றால் என்ன அர்த்தம் அந்த வசனத்திலேயே அதனுடைய அர்த்தமும் காணப்படுகிறது அந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது கர்த்தனுடைய பருவதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதான் எகோபா ஈரை என்பதற்கு அர்த்தம் எகோபா ஈரை என்று சொல்லி அந்த இடத்திலே ஆபிரகாம் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய தேவன் எல்லா விதமான ஆசீர்வாதத்தினாலும் இந்த நாட்களிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக எல்லா தேவைகளையும் தேவன் நமக்கு சந்திக்கிற ஒரு தேவன் நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் நம்மை கைவிடுகிற தேவன் அல்ல அவரண்டை நாம் இருக்கும் போது அவரண்டை நாம் நெருங்கி சேர்ந்து இருக்கும் போது எல்லா தேவைகளையும் ஆண்டவர் குறையில்லாமல் நம்மை நடத்துகிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இந்த ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் ஏகோவா ஈரையாக இருந்தார் அதே ஆபிரகாமின் தேவன் இந்த நாட்களிலும் நமக்கு இருப்பார் என்பதற்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை நாம் அநேக சூழ்நிலைகள் வழியாக கடந்து வரலாம் பலவிதமான நெருக்கமான சூழ்நிலைகள் இந்த நாட்களிலே நம்முடைய தேவைகளெல்லாம் எப்படி சந்திக்கப்படும் நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் எப்படி நடக்கும் ஒரு தகப்பனாக ஒரு தாயாக இருக்கும் போது நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் எப்படி நடத்துவோம் ஒரு வாலிபனாக இருக்கும் போது ஒரு வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருக்கும் போது எப்படி என்னுடைய காரியம் இந்த நாட்களில் நடக்கும் மிகவும் கொடிய நாட்களில் இருக்கிறது போல் தோன்றுகிறது என்று சொல்லி நாம் நினைக்கும் போது நாம் பயந்து சோந்து போகிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது நாம் சொல்ல வேண்டியது எகோவா ஈரே எனக்கு இருக்கிறார் என்று நாம் சொல்ல வல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய தேவன் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்கிற தேவன் இன்றைக்கு நம்முடைய தேவன் எப்படி ஆபிரகாமை வழிநடத்தி அவளை ஆசீர்வதித்து அவன் தேவைகளை சந்தித்தார் என்று சொல்லிதான் நாம் இன்னைக்கு கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் பாருங்கள் எதிரையர் நான்கு பதினாறு சொல்லுகிறது ஆதலால் நாம் இலக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபா செல்ல தண்டையே சேர்க்கடவும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய இலக்கங்களையும் கிருபையும் பெற்றுக் கொள்ள நாம் தைரியமாக ஆண்டுடைய சமூகத்தை நெருங்கி வருகிறவர்களாக இருக்கும் போது ஆண்டவர் எல்லா விதமான இலக்கியங்களையும் கிருபையின் வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார் ஆகவே இந்த ஆபிரகாமின் தேவன் நமக்கும் அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் எகோவா ஈரே என்று சொல்லி ஆபிரகாம் இந்த இடத்திலே சொல்லுகிறதுக்கு காரணமா இருந்தார் என்னவென்று சொல்லி அதுல முன்பாக வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பதில்லை என்று சொன்னால் நமக்கு இன்னும் அநேக காரியங்கள் விளங்கும் பாருங்கள் பதிமூன்றாவது வசனத்தை அதே அதிகமும் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஆபிரகாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த போது இதோ பின்னாக புதரிலே தன் கொம்புகள் சிக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவை கண்டான் அப்பொழுது ஆபிரகாம் போய் கடாவை பிடித்து அதை தன் குமாரனுக்கு பதிலாக ஜகன பணியிட்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் இந்த வசனத்தை மூன்று பிரிவாக நீங்கள் பிரித்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னால் நமக்கு அநேக உண்மைகள் எப்படி ஆண்டவர் எகோவா ஈரேவாக ஆபிரகாமுக்கு இருந்தார் எதனால இருந்தார் என்று சொல்லி அநேக காரியங்கள் நமக்கு விளங்கிவிடும் அந்த வசனத்தை மூன்று பிரிவாக நீங்கள் பிரித்து படிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பாருங்கள் முதலாவதாக ஆபிரகாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது என்ன நடக்கிறது என்றால் இதோ பின்னாக புதரிலே தன் கொம்புகள் சிக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவை கண்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவதாக ஆபிரகாம் போய் கடாவை பிடித்து அதை தன் குமாரனுக்கு பலியாக தகன பலியிட்டான் என்று சொல்லி மூன்று காரியங்கள் அந்த இடத்துல நடக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன் மூன்று காரியங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு அந்த மூன்று காரியங்களை தான் நாம் தியானிக்கும் போது எப்படியாக எந்த வழியாக ஆபிரகாமே ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் முதலாவதாக பாருங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள தேவன் உருவாக்கிய வழி ஒன்று இருக்கிறது தேவனுடைய வழி ஆசீர்வாதமே நாம் பெற்றுக்கொள்ள தேவனுடைய வழி என்ன இரண்டாவதாக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ள தேவனுடைய கிரியை அந்த இடத்திலே நடக்கிறது மூன்றாவதாக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ள தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் மூன்று காரியங்கள் இந்த இடத்திலே நாம் அந்த வசனத்தை பிரித்த போது இந்த மூன்று காரியங்களுக்கு நீங்கள் அதை தியானிப்பீர்கள் என்று சொல்ல இந்த மூணு விதமாக அதை பிரித்துக் கொள்ளலாம் முதலாவதாக தேவனுடைய வழி இரண்டாவதாக தேவனுடைய கிளியை மூன்றாவதாக தேவனுடைய சித்தம் இந்த மூன்று காரியங்கள் வழியாக தான் 
நாம் கடந்து செல்லும் போது எகோவா ஈரையாக தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்க முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் எகோவா ஈரையா இருக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் நாம் இந்த வழிகளில் இந்த வழி வழியாக நாம் செல்லவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் ஆகவே எகோவா ஈரையாக தேவன் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மூன்று காரியங்கள் வழியாக நிச்சயமாக நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும் இந்த மூன்று வழிகளை தான் நாம் இன்னைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து தியானிப்போம் கர்த்தர் இந்த ரகசியங்களை புரிந்து கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக கர்த்தர் தாமே புரிந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வாராக முதலாவதாக ஆசீர்வாதத்துக்கு தேவனுடைய வழி என்று நான் சொன்னேன் அந்த வசனத்திலிருந்தே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதியாகமும் இருபத்தி ரெண்டு பதிமூன்றில் முதல் பகுதியை வாசிப்போம் என்று சொன்னால் அவர் நாம் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் தேவனுடைய வழியாய் இருக்கிறது கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கவனாக ஆபரகம் காணப்பட்டான் இந்த ஆபரகம் இந்த சூழ்நிலையை பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவன் பலி செலுத்தும்படியாக தன்னுடைய மகனை அந்த இடத்திலே வைத்து விட்டான் அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் பிள்ளையாண்ட மேல் கை கையை போடாதே என்று சொல்லி அவனை ஒன்றும் செய்யாதே என்று சொல்லிவிட்டார் இப்பொழுது அந்த பலிவிடத்திலிருந்து அவனை மகனை இறக்கிவிட்ட பின்பு எல்லாமே ஆயத்தமாக இருக்கிறது விரல்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறது பலிவிடம் ஆயத்தமாக இருக்கிறது நெருப்பு எல்லாமே ஆயத்தமாக இருக்கிறது ஆனால் பலி செலுத்த ஆடு அங்கே இல்லை அப்பொழுதுதான் ஆபரகம் அங்கலாய்த்து போகிறான் அங்கலாய்த்து போகும்போது குழப்பமடைகிற சூழ்நிலைக்குள் வரும்போது அவன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறவனாக இருந்தான் ஆம் பெரியமானவர்களே ஆபரகம் அப்படிதான் பழகி இருந்தான் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறது என்றால் தேவனுடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறது ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் சொல்லுகிறது லோத்து ஆபரகாமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கச்சர் ஆபரகாமை நோக்கி உன் கண்களை ஏறெடுத்து நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கேயும் தெற்கேயும் கிழக்கேயும் மேற்கேயும் நோக்கி பார் என்று சொன்னார் அன்றவர் ஆபரகாமை அப்படிதான் பழக்கி வைத்திருந்தார் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்படியாக அவன் பழக்கி வைத்திருந்தார் எப்பொழுதும் அவனுடைய கண்கள் ஆண்டவரை நோக்கி கொண்டிருந்தது எல்லா சூழ்நிலைகளும் அவன் நோக்கி கொண்டிருந்தான் அப்படி இருந்தபடினால்தான் இந்த சூழ்நிலையிலே அவன் அங்கலாய்த்த போது ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிறான் நாம ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக இருக்கும் போது தேவன் நமக்கு அதிசயத்தை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்னு ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் சொல்லுகிறது எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதங்கள் வேறாக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கத்திரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆம் பிரியமானவர்களே நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக இருக்கும் இருக்கும் போது நமக்கு விசுவாசம் உண்டாகும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு விசுவாசம் உண்டாகும் அவிசுவாசம் நம்மை விட்டு போய்விடும் நமக்கு முழு நம்முடைய நம்பிக்கையும் ஆண்டவர் மேல் வைக்கும் போது வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின ஆண்டவர் மேல் நாம் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய பாரத்தை வைத்து விடும் போது நமக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாக்கிவிடும் ஆகவேதான் சங்கீதக்காரன் அப்படி சொல்லுகிறான் எனக்கு ஒரு தாசையுடன் பருவதன் மேலாக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் என்று அப்படி சொல்லும் போது அப்படி நாம் செய்யும் போது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதிசயங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன தேவைகள் வருகிற ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் ஒரு பொருளாதார தேவையாக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் ஒரு சரீர பிரகாரமான ஒரு தேவையாக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒரு போராட்டமாக இருக்கலாம் இந்த சூழ்நிலைகளிலே அநேக வேலையை நாம் பூமியை பார்த்து விடுகிறோம் நாம் ஆண்டவரை கண்களை ஏறெடுத்து ஆண்டவரை பார்ப்பதற்கு பதிலாக நாம் செய்கிற தவறு என்று சொன்னால் நமக்கு உதவி செய்கிற மனிதர்கள் யாராவது இருப்பார்களா நமக்கு உதவி செய்ய யாராவது இருப்பார்களா என்று சொல்லி மனிதர்களை பார்த்து பூமியை கீழே நோக்கி நம்ம பார்க்கிறபடியினால் தான் நாம் ஆசிர்வாதங்களை அனைவ பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் நாம் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆண்டவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் போது ஆண்டவர் அந்த இடத்திலே ஆசிர்வாதத்தின் வழியை வைத்திருக்கிறார் அந்த இடத்துக்கு ஆசிர்வாதத்திற்கான ஒரு வழியை வைத்திருக்கிறார் அந்த இடத்துல நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மை கனப்படுத்துவார் இயேசு கிறிஸ்துவே அப்படிதான் இருந்தார் பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு சமயம் வனாந்திரத்துல சீசனோடு இருக்கும் போது அந்த சம்பவத்தை நான் சொல்ல விரும்பவில்லை அது உங்களுக்கு தெரிந்த சம்பவம் தான் வனாந்திரத்துல இருக்கும் போது அங்கே மக்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருகிறது உணவு கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருகிறது ஆனால் அவர் இடத்துல இருந்தது ஐந்து அப்பம் இரண்டு மீன் தான் இருந்தது மத்திய விடுதலை சுவிசேஷத்திலே நீங்கள் பதினாலாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த இடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
அவர் அந்த ஐந்து அப்பத்தின் இரண்டு மீனையும் வானத்தில் அண்ணாந்து பார்த்து அதை எடுத்து வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து ஜெயித்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவே தேவனுடைய குமாரனே பிதாவிடத்திலே அவருடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த போதுதான் அது ஐயாயிரம் பேரை போஷிக்கத்தக்கதாக மாறியது பாருங்கள் நாம் ஆண்டுடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கும் போது ஐயாயிரம் பேர்ல பத்தாயிரம் பேரையும் நாம் போஷிக்க முடியும் ஆகவே நம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய வாழ்க்கையில குறைவுபடும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவைகள் என்று வரும்போது நாம் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறவர்களாக நாம் இருக்கும் போது வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தேவன் அவர்தான் நம்மை சிருஷ்டித்த தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்த தேவனுக்கு முன்பாக நாம் பார்க்கும் போது நம்மை உண்டாக்கிய தேவனையே நோக்கி பார்க்கும் போது ஆண்டவர் நிச்சயமாக நமக்கு அதிசயத்தை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை ஒரு சமயம் ஒரு மனிதன் ஹைவேல வேகமாக கார்ல போய் கொண்டிருந்தான் திடீரென்று அவனுடைய கார் படுத்துடைந்து அப்படி நின்று விட்டது என்ன ஆனது என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை அவன் என்ன செய்வது தெரியாமல் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தான் அப்படி அந்த வழியாக என்ன ஒரு கார் வந்தது அந்த கார்ல இரண்டு பேர் இருந்தார்கள் அவர்கள் வந்து என்ன ஆச்சு என்று கேட்டார் அப்பொழுது அவர் சொன்னான் இது மாதிரி நான் வந்து கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய கார் ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது நின்று போய்விட்டது என்ன செய்வது எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொன்னான் அப்பொழுது அந்த நபர்கள் இரண்டு பேரும் இறங்கி வந்தார்கள் அதுல ஒரு நபர் நீ இந்த கார் பானட்டை தர என்று சொன்னார் அப்புறம் அந்த பானட்டை அவன் திறந்த போது அவர் என்னமோ அந்த இடத்துல வேலை செய்தார் செய்து விட்டு இப்பொழுது காரை ஸ்டார்ட் பண்ண என்று சொன்னார் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அப்போ இவன் கேட்டான் நீங்கள் யார் என்று சொல்லி கேட்டான் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் ஹென்ரி போர்ட் என்று சொன்னார் கார்களை இந்த காரை உண்டாக்கினது நான் தான் இந்த கார் கம்பெனி ஓனர் நான் தான் என்று சொன்னார் ஆம் பிரியமானவர்களே அந்த காரை அவர் உண்டாக்கினபடினால் அவருக்கு அந்த கார்ல என்ன பிரச்சனைன்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும் என்ன பிரச்சனை வந்தா வரும் அதை எப்படி சரி பண்ணணுன்றது அவருக்கு தெரியும் இதே போலதான் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து அதே போலதான் தேவத்திடத்திலே நம் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் போது அவருடைய சமூகத்திலே ஒத்தாசையை கேட்கும் போது நம்மை உண்டாக்கின தேவனிடத்திலே உதவியை கேட்கும் போது அவர் நிச்சயமாக நமக்கு உதவி செய்வார் அவருக்கு தான் தெரியும் நம்முடைய காரியம் என்ன உண்மையாய் நம்மை புரிந்து நம்முடைய காரியங்களிலே ஒரு மாறுதலே அவர் உண்டு பண்ண முடியும் ஆகவே முதலாவது தேவனுடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அநேக வேளைகளிலே நாம் மனிதர்களை பார்த்து விடுகிறோம் சோர்ந்து போய் விடுகிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கண்களை நேரெடுத்து பார்க்கிறவர்களாக ஆண்டுடைய சமூகத்தை நோக்குகிறவர்களாக இருப்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அதிசயத்தை நாம் காண்போம் ஏசாயா பதினேழாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்களை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அக்காலத்திலே மனுஷன் தன் கைகளின் கிரியைகளாகிய வீடுகளை நோக்காமலும் தன் விரல்கள் உண்டு பண்ணின தோப்பு விக்கிரகங்களையும் சிலைகளையும் நோக்காமலும் தன்னை உண்டாக்கினவரையே நோக்கினான் அவன் கண்கள் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரையே நோக்கி கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் அவன் இந்த சொல்லப்பட்ட வசனத்தின்படி அநேக போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் வரும்போது தங்கள் கை கிரியைகள் தங்கள் கையில் உள்ள திறமைகள் இதைதான் நோக்கி கொண்டிருப்பார்களே தவிர ஆண்டவரை நோக்க மாட்டார்கள் நாம் கையில் உள்ள கிரியைகள் என்னால் இதெல்லாம் செய்ய முடியும் என்னால் எதனால இந்த பிரச்சனை நான் சமாளித்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லி நாம் நிற்கிறதை ஆண்டவர் விரும்புகிறதில்லை நாம் அப்படி நிற்போம் என்று சொன்னால் நாம் ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்ள மாட்டோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய ஒத்தாசை நமக்கு தேவை ஆண்டருடைய கிருபை தேவை தேவனுடைய உதவி தேவை அப்படி தேவனுடைய முன்பாக நம்மை தாழ்த்தி கண்களை ஏறெடுத்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் அவர் எகோவா ஈரையாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மாறுவார் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை பாருங்கள் முதலாவது தேவனுடைய வழி என்னவென்று சொன்னால் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு முதலாவது தேவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிற வழி அவர் நம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படி ஏறெடுத்து பார்க்கும் போது ஆண்டவர் அந்த இடத்திலே ஆசிர்வாதத்தை நமக்கு கட்டளையிடுவார் என்பதற்கு சந்தேகமே இல்லை பிரியமானவர்களே இரண்டாவதாக எகோவா ஈரையாக தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில அற்புதமானவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வசனத்தில் இருந்து இரண்டாவது பகுதிக்கு நாம் கடன் செல்வோம் பாருங்கள் ஆதியாகமும் இருபத்தி ரெண்டு பதிமூன்றில் இரண்டாவது பகுதியில வாசிக்க வேண்டும் சொன்னால் இதோ பின்னாக புதரிலே தன் கொம்புகள் சிக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டு கடாவை கண்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய வழி அது வழியாக நாம் செல்லும் போது இரண்டாவதாக தேவனுடைய கிரியையை நாம் காண முடியும் 
தேவன் நமக்கு அந்த கிரியை செய்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த ஆதரவமர்க்கு அப்படித்தான் ஆண்டவர் கிரியை செய்தார் பாருங்கள் இது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் போது தியானித்து பார்க்கும் போது நீங்களே அதை கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன் அந்த சூழ்நிலை நீங்கள் இருக்கும் மாதிரி நீங்க யோசித்து பாருங்களேன் நீங்க கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறீங்க அந்த ஏறெடுத்து பார்க்கும் போது முன்னால இருக்குதுதான் நம்ம கண்களுக்கு தெரியும் ஆனா ஆபரணாமுக்கு ஆண்டவர் எங்க வச்சிருக்காருனா பின்னால காட்டுறாரு பின்னால இருக்குது பாருங்க அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம அநேக வகையில சில மனுஷர்களை நம்பி விடுவோம் இந்த எதிர் முன்னால இருக்கிற மனிதர்கள் இவர்கள் தான் நமக்கு உதவி செய்வார்கள் இவர்கள் தான் நமக்கு ஏதாவது செய்வார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை நம் நம்பி இருப்போம் ஆனால் ஆண்டனுடைய வழிகள் அப்படி அல்ல அதான் வேறு சொல்கிறது உன்னுடைய வழிகள் என்னுடைய வழிகள் அல்ல அவருடைய வழிகள் எல்லாம் ஆச்சரியமானவைகள் அற்புதமானவைகள் அவர் நாம் அறியாத வழியிலிருந்து நமக்கு உதவி செய்வார் அவருடைய வழியில் தேவனுடைய வழியில் நாம் இருக்கும்போது அவர் அவருடைய கிதியை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை நமக்கு என்ன தேவையோ அதை சரியாக செய்வார் அதை தெரியாத நேர்த்தியாக செய்வார் அற்புதமாக செய்வார் அவர் ஏகோபா ஈரே அவர் நம்ம தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்கிறவர் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஆம்பிரியமானவர்களே பாருங்கள் நமக்கு அவர் எதிர்பாராத இடத்திலிருந்து அறியாத மக்களிடத்திலிருந்து நாம் சற்றும் எதிர்பார்க்க கற்பனை கூட செய்து பார்க்காத மக்களிடத்திலிருந்து ஆண்டவர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவராக இருப்பார் நமக்கு உதவி செய்கிறவராக இருப்பார் ஆஹ் இப்படி உதவி செய்கிறதற்கு காரணம் நீங்கள் இந்த சம்பவத்திலிருந்து ஆதியாகவும் இருபத்தி ரெண்டு ஐந்துல நீங்க வாசித்து பார்க்கல என்று சொன்னால் அவன் சொல்லுகிறது அப்பொழுது ஆபரகம் தன் வேலைக்காரரை நோக்கி நீங்கள் கழுதையை நிறுத்தி இங்கே காத்திருங்கள் நானும் பிள்ளையாண்டானும் அவ்விடம் மட்டும் போய் தொழுது கொண்டு உங்களிடத்திற்கு திரும்பி வருவோம் என்றான் கடைசி வார்த்தையை பாத்தீங்கன்னா உங்களிடத்தில் திரும்பி வருவோம் இப்போ பலி செலுத்துவதற்காக ரெண்டு பேர் போறாங்க ஆஹ் மலை மேல போற மலை மேல ஏறி போறாங்க ஆனா அவரை நாம் என்ன சொல்றான்னா திரும்பி வருவேன்னு சொல்லல நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தா என்ன சொல்லிருப்போம் திரும்பி வரேன்னு தான் சொல்லிருப்போம் ஆனா ஆபரகம் அப்படி சொல்லல ஆபரகம் எப்படி சொல்றான் விசுவாசத்துல சொல்றான் திரும்பி வருவோம் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த ஒரு வார்த்தையிலே அவனுடைய விசுவாசம் எவ்வளவா இருந்தது என்று சொல்லி உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய விசுவாசம் இருந்தால்தான் ஆண்டவர் கிரியை செய்ய முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த விசுவாசம் மேலாகதாக இருக்கிறதா ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துகிற விசுவாசம் நமக்கு இருக்கும் போதுதான் ஆண்டவர் அவருடைய கிரியை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடப்பிப்பார் எகுவா ஈரையாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் இருப்பார் அவர் திரும்பி வருவோம் என்று அவர் சொல்லுவதை பார்க்கிறோம் இன்னொரு இடத்துல கூட ஆதியாகவும் இருபத்தி ரெண்டு ஏழு இடத்துல நீங்க பாப்பீங்கன்னா அவர் அவன் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறான் வேறுகள் கட்டைகள் எல்லாம் அவன் மகனே சுமந்து கொண்டு போறான் அப்போ மகன் கேட்கிறான் மகனுக்கே ஒரு சந்தேகம் வருது இந்த காலத்து பிள்ளைங்களா எத்தனை கேள்வி கேட்பாங்க இந்த ரீமில் ஆனா அந்த காலத்திலேயே அவன் ஈசாக்க கேள்வி கேட்கிறான் பாருங்க என்ன கேள்வி கேட்கிறான் எல்லா விலங்கு இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனா பலி செலுத்த ஆடு நம்ம கிட்ட இல்லையே அப்படின்னு அப்பாட்ட கேட்கிறான் அந்த ரெண்டு வசனத்துல ஏழு எட்டு வசனத்துல கேட்கிறான் அப்போ ஆபரகம் அவனுக்கு நல்ல அழகான ஒரு பதில சொல்றான் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்ற ஆட்டுக்குட்டிய ஆண்டவர் தருவார் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லி அழகாக சொல்லுகளை பார்க்கிறோம் அது அவனுடைய விசுவாசத்தை காட்டுகிறது ஆபரகம் அவனுடைய விசுவாசத்தை காட்டுகிறது பாருங்க நடக்கும் போது தேவனுடைய கிரியை மிகவும் அற்புதமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கும் ஆபரகமுடைய வாழ்க்கையிலே ஏகோவா ஈரையாக இருந்த தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஏகோவா ஈரையாக நிச்சயமாக இருப்பார் என்பதுல சந்தேகம் இல்லை மூன்றாவதாக ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொண்ட பின்பு ஆபரகம் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவனாக காணப்பட்டுகிறார் இதே வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது நமக்கு அது தெரியும் ஆதியாகவும் இருபத்தி ரெண்டு பதிமூன்றே நீங்க வாசி மூன்றாவது பகுதியை வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அப்பொழுது ஆபரகம் போய் கடாவை பிடித்து 
அவர் தன் குமாரனுக்கு பதிலாக தகன பலியிட்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் நீங்கள் சற்று கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன் அந்த அவனுக்கு நல்ல வழியை திறந்து அவனுக்கு நல்ல நன்மையை செய்து விட்டார் அவன் மகனை பலி இருந்த பலி செலுத்த வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் அப்ப அவனுக்கு எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லைன்னா அவன் சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போயிருக்கலாம் ஆனா அவன் என்ன பண்றான்னா அவன் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவனாக மாறுகிறான் அவன் சந்தோஷமாக நான் போய் நான் ஐயோ சோத்திர சோத்திர ஆண்டவரே நீ எனக்கு நன்மை செய்தீர் நான் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை எப்படிதான் ஆண்டவர் ஒரு நான் ஆண்டிடத்துல ஒரு நன்மை மட்டால் மட்டும் போதும் நன்மைக்காக மட்டும் ஆண்டிடத்துல வந்து ஆண்டவரே நன்மை மட்டும் எனக்கு செய்து விட்டீர் அது போதும் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்று சொல்லி சபைக்கு அதுக்கு பின் வராமல் இருக்க ஆத்மாக்களை பார்க்கிறோம் அநேக ஆத்மாக்கள் வருவார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சுகம் ஒரு ஆசீர்வாதம் வந்தவுடன் அவர்களை சபையில பார்க்க முடியாது அவர்கள் போய் விடுவார்கள் பாருங்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்க முடியாது நாம் எகோவா இறையாக எகோவா ஈரையாக தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் ஆண்டவர் சந்திக்கிறவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அவரை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த ஆபரகம் ஆண்டுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறார் அவருக்கு பலியிட வேண்டும் அது ஆண்டுடைய விருப்பம் என்று அவனுக்கு தெரியும் ஆகவேதான் அவன் அந்த கடாவை பிடித்து அந்த இடத்துல பலி செலுத்தி விட்ட பின்பு தான் அவன் மனசாட்சியோடு நடந்து கொள்கிறதை பார்க்கிறோம் ஒரு மனசாட்சியோடு ஒரு குற்றமற்ற மனசாட்சியோடு ஆண்டவருக்கு செய்ய வேண்டியது நான் செய்து விட வேண்டும் ஆண்டவருக்கு நன்மை செய்தார் என்று எனது மகனை எனது மகனுக்கு அவர் உறுதியும் செய்யவில்லை என்று சொல்லி சந்தோஷமாக அவன் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்தி விட்டு அவன் கடந்து வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எகோவா ஈரையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் அவர் அற்புதமாக சந்திக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்பினால் நாம் ஆண்டோடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று காரியத்தை அவன் செய்து முடித்த பின்புதான் அடுத்த வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் அவர் எனக்கு எகோவா ஈரையாக இருந்தார் என்று சொல்லுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுது ஆண்டவர் எகோவா ஈரையாக நமக்கு இருப்பார் என்று சொன்னால் இந்த மூன்று வழிகள் வழியாக நாம் கடந்து வரும் வழியாக தான் முதலாவது தேவனுடைய வழியில் நாம் இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய வழி கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அவரை நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக தேவனுடைய வழியில் மட்டும் இருந்து விட்டு தேவனுடைய வழியில் நாம் செய்யும் போது தேவனுடைய வழியில் இருக்கும் போது அவர் நமக்காக கிரியை செய்வார் தேவனுடைய கிரியைகளை நாம் காண செய்வார் மூன்றாவதாக அவருடைய சித்தத்தை நாம் செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர் நமக்காக கிரியை செய்த பின்பு அவருடைய சித்தத்தை செய்யாமல் நாம் இருப்போம் என்று சொன்னால் தேவன் நமக்கு ஏகோபாயிலையாக இருக்க முடியாது அவர் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியாது எல்லா தேவைகளையும் அவர் சந்திக்க முடியாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் எல்லா தேவையையும் சந்திப்பார் என்கிற விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அவர் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் விசுவாசம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஆம் பெரியமானவர்களே இந்த நாட்கள் கொடிய நாட்களாக இருக்கலாம் ஒரு நம்பிக்கையுமே அச்சுல் எல்லாரும் காணப்படலாம் ஆனால் தேவன் நமக்கு நம்பிக்கையா இருக்கிறார் தேவன் நம்மை ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார் ஒரு நாளும் நம்மை திக்கற்றவர்களாய் விட மாட்டார் அவர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திப்பார் என்கிற விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அவர் என்னை நடத்துவார் என்று விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்வார் என்னை கைவிட மாட்டார் என்னை பிள்ளைகளை கைவிட மாட்டார் என்கிற விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்கும் போது ஆண்டவர் அற்புதமாக உங்களுக்காக கிரியை செய்வார் அவர் கிரியை செய்த பின்பு தேவனுடைய சித்தத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் ஆண்டவருக்குடைய சித்தம் என்று ஒன்று இருக்கிறது ஆண்டுடைய சித்தத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படைந்து ஆண்டுடைய சித்தத்தையும் நாம் நிறைவேற்றுவோம் என்று சொன்னால் ஏகோவா ஈரே என்று நாம் அவரை சொல்ல முடியும் அவர் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏகோவா ஈரையாக இருப்பார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை கற்று உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் நாம் ஜெபிப்போம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் சிறியோர் பெரியோர் எல்லாரும் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நாம் கேட்போம் தேவனுடைய வழியில் நாம் நடக்கும் போது தேவனுடைய கிரியையை நாம் காண முடியும் தேவனுடைய கிரியை நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கும் போது தேவனுடைய சித்தத்தையும் நாம் செய்ய நம்மை அர்ப்பணிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மை எவ்வளவா ஈரவாக இருந்து நம்மை வழி நடத்துவார் இந்த மாதத்திலே ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக இந்த கொடிய நாட்களிலும் கஷ்ட நம்மை அற்புதமாக வழி நடத்தினார் எகோவா ஈரவாக எனக்கு இருந்தார் என்று சாட்சி சொல்ல ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் அவர் வைக்கும்படியாக இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் நமக்கு அனுக்கிரகம் பாராட்டும்படியாக நாம் ஜெபிப்போம் நல்ல தேவனையும் எடுத்துக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நம்முடைய சமூகத்தை நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலே 
ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நீர் உங்களுடைய நாமத்தினாலே ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கட்டளை இடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை சிறியவர் பெரியவர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் கத்தர் இந்த வேத வசனத்தின் படி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே எவ்வோவா ஈரையாக அவர்களுக்கு இருந்து கத்தருடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த புதிய மாதம் அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒன்றிலும் அவர்கள் குறைவுபடாமல் நிறைவாய் கத்தரவளை நடத்தும்படியாக அவைக்குரிய வாழ்க்கையிலும் சைவ பிரகாரமான வாழ்க்கையிலும் பொருளாதாரத்திலும் கத்தரவளை ஆசீர்வதித்து ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இந்த மாதம் அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படட்டும் ஆசீர்வதியும் தேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்